While in Venezuela, I had an intense experience at an opposition protest, which received wide coverage in the Western press. So I wanted to see the demonstrations that get virtually no coverage, those by government supporters. The atmosphere was quite different. I found the depiction of a widely hated government was a distortion. If Western media and human rights groups consider the voices of anti-government Venezuelans as golden, why are these millions of voices considered to have no value? The opposition's grievances are well reported. Who is to blame for what's going on? Wow, el gobierno. Únicamente al gobierno. De verdad que sí. Queremos vivir, mira, queremos comprar libremente, nos tienen amarrados, no, la inseguridad, mira, antes se caminaba libremente, eh, mira, esto es horrible, horrible, más que todo la economía, el trabajo, no hay trabajo, mira, yo soy una persona que trabaja turismo, y mira, no sé qué hacer, dime, dime qué hago, hacia dónde vas, no voy a vivir de un sueldo mínimo. Yo soy una mujer que tengo 54 años y jamás había vivido una situación de tal naturaleza. E incluso siempre sentía que había injusticia porque hubo cuando aquí este, llegó a haber un índice de inflación de un 100% anual eh, en cuanto a los bienes inmuebles, que era lo que más subía en cuanto al mercado común. Nosotros sentíamos que la situación era difícil. Nuestros derechos han sido vulnerados, no tenemos prensa escrita, no tenemos eh, la, 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 eh, los medios de comunicación social, están autocensurados por, por miedo, están sometidos, están doblegados. Venezuelan opposition politicians and human rights organizations often bemoan the lack of critical media against the government inside Venezuela. The people have access to the internet and social media, including Twitter, Facebook, and YouTube. But what about the local press? When I was walking around Caracas, I was surprised to see many adversarial pro-opposition publications being sold at newsstands. You know, one thing that we're told in America is that the press in Venezuela is completely controlled by the government. So I went to a couple newsstands and bought up every paper that I could find, and surprisingly, the vast majority were not. Uh, let's take a look at them. Ultimas Noticias, it says, uh, so far 1,200 buildings have been destroyed. Um, I'm told that this is a neutral paper and that some days it has pro-opposition stuff, some days it has pro-government stuff, so this is a pretty neutral paper. This one's called Diario Via. It says, public power should condemn the violence. It also talks about the young man who was burned alive. And it also says, um, the opposition is provoking a civil war. So that's Diario Via, a leftist paper. Another leftist paper. It says, Maduro, we're going to give constitutional rights to the missions Chavez gave us. And it shows the pro-Chavez march, the huge one that was mostly ignored by opposition people and by Western press. So this is another leftist paper. The other four are completely anti-government papers, all opposition papers. The first one, La Razón. It says, sovereign assembly, sovereign bull****. Um, it says, the coup continues. People do not want their speech to be stolen. The next one. Las Verdades de Miguel. So on the front of this one, it says, stop the violence. It basically insinuates that police are causing all the violence. It says, we're brothers, right? Depicting the protesters as totally peaceful guitar players. Who knew? Um, amazing. And then you have Zeta, which is uh, another opposition paper. It, it portrays Padrino as some um, dictator. Padrino's the head of the National Guard here. He looks like Pinochet in this photo. And it's essentially saying the blood is on his hands, right? Todo está en sus manos. Um, really, really amazing here. And on the back of the paper, it shows a young journalist, 27 years old, who says he died for the liberty of Caracas. Incredible. Tal qual, which is uh, the most shocking one of all, perhaps. It says Maduro van 43 victimas. It's already been 43 victims, essentially all Maduro's fault. Well, we've seen the breakdown, we know you know, we know the truth there. So, and then of course, you see other stories where it's talking about government corruption, Maduro receiving illegal funds, etc. So, 
out of the seven papers, four are anti-government, two are pro-government, and one is neutral. We go either way. So it looks like the press is not as controlled as we think. The next day, I even saw a different paper with the most outrageous headline of all. Trump must take care of Maduro. Television ownership is similar to print media. The Committee to Protect Journalists claims nearly all TV stations in Venezuela are either controlled or allied with the government of Nicolas Maduro. That is blatantly untrue. According to the Center for Economic and Policy Research, private TV media captures between 74% and 92% of the country. A 2013 Nielsen ranking found state TV captured as little as 8.4% of people tuning in. One of Venezuela's biggest TV stations is Venevision, owned by right-wing billionaire Gustavo Cisneros. Aside from the free press, another focus of strife in Venezuela is food shortages. The country is depicted on the brink of famine, with mass starvation, where people are even going as far as breaking into zoos to eat the animals. Una situación muy difícil para todos los venezolanos porque la corrupción es tan brutal que la gente de a pie trabajadora pues no tiene para comer, no tiene para para subsistir, ¿no? Hay hambre, hambre, miseria. La gente se muere de hambre. Estamos ya al paso de una hambruna en este país. Las neveras de las casas de nosotros los venezolanos los que no tenemos dólares se está está vacía. No tenemos cómo comer. La comida implica ahorita un lujo. People have told us that their fridges are empty, they can't buy anything, they live in a dictatorship. I mean, is that true? Bueno, yo como venezolana, sí, ahorita actualmente la un poco la comida sí ha se ha puesto escasa es por la guerra económica que nos están haciendo los opositarios, las empresas privadas no colaboran en nada. Si hay comida en Venezuela, solo es a alto costo. Que venga, vengan a tierra a tierra venezolana, que vean cómo aquí la gente come las tres comidas, almuerzo, cena y desayuno. Ve, aquí se garantizan las tres comidas. Los niños en la escuela tienen garantizada la comida totalmente gratis, escuelas gratis, educación gratis, universidades gratis, salud gratis. Eh, bueno, realmente el que vive aquí en Venezuela es el que el que ve esa situación y yo como una un habitante de este país digo que es totalmente falso porque puedes ver que en los restaurantes de las Mercedes en los restaurantes de mayor lujo aquí están llenos y si realmente estuviera pasando esa situación estuvieran esos restaurantes vacíos eh, la gente estuviera pidiendo comida en las calles y no está ocurriendo eso realmente eh, los medios lo que han hecho lo que han hecho es tergiversar toda la información que han que han dado. Pero no todo es lo que se refleja en los medios de comunicación. Yo tengo familia en Colombia y, y mi familia prácticamente a diario me escribe angustiada, que mira, que vente, que... Y no, le digo, no, mira, pero no es como lo pintan allá, o sea, aquí no nos estamos muriendo de hambre, pero ciertamente tenemos una guerra económica, porque, este, ¿cómo es posible que eh, tú vas a un supermercado del Este y tú consigues de todo, pero tú vienes a un supermercado que está hacia el oeste de estas grandes cadenas y no tienen nada. Venezuelans are experiencing food shortages, with the majority of people saying they eat less and worse now than in recent years. The lines that people wait hours in are not simply to buy food in general. They're mostly to buy bread due to the scarcity of flour. But with so many claims of empty shelves, I went to several supermarkets around the city with a hidden camera. So we just went to um, about five different supermarkets and the shelves were fully, fully stocked. And this is all types of neighborhoods, all types of classes. The shelves were stocked with everything from Nestle chocolate, uh, all Coca-Cola products, uh, fish, meat, vegetables, fruit. Um, although it is true, I did not find toilet paper at any of the stores. There's a multitude of other paper products from Kleenex to paper towels to napkins. So while it is true that there are shortages, it seems like you are very able to find things for everyday life, uh, no problem. I sat down with economist Pascalina Curzio to understand the issue of scarcity and other economic problems. Sí, bueno, en primer lugar, eh, hablamos, nosotros hablamos más que de una crisis económica generalizada, hablamos de una guerra económica, ¿no? 
¿Por qué? Porque si hubiese una crisis económica generalizada, pues Venezuela no estuviese registrando los niveles de producción que actualmente registra. Eh, Venezuela, los últimos cuatro años, ubicándonos desde el año 2013, tiene un PIB, un Producto Interno Bruto, 9 por, per cápita, 9% por encima de los últimos 30 años y una tasa de desempleo del 6,6%. Entonces no pudiésemos hablar de una crisis económica generalizada. Lo que hablamos es que hay algunas agresiones muy focalizadas que afectan al pueblo en general y que tienen que ver con manipulación de los mercados y manipulación de, de la economía en general, ¿no? sobre todo a través de la moneda. So there seems to be an abundance of all types of food, paper products like napkins, Kleenex, yet of course there's main staples that are a huge shortages, right? Toilet paper, namely, um, things like oil, flour. How is that possible? How could there be such an abundance of paper products, yet no toilet paper? Sí, es justamente parte de lo que decía de la diferencia entre una crisis económica y una guerra económica. Son productos muy puntuales con unas características muy particulares, los que han estado escaseando, los que generan esas colas, esas filas, incluso la proliferación de mercados ilegales, ¿no? Ante una escasez, escasez, eh, digamos, causada. Primero son productos de muy alto consumo, ¿no? Por parte del venezolano. Son algunos alimentos. Por ejemplo, el caso de la harina de mes precocida es el primero en la lista de los que más consumimos los venezolanos. Eh, son productos muy asociados a la vida, a la cotidianidad, a la salud, en el caso de los medicamentos, por ejemplo. Pero además tienen una característica adicional, que son productos cuya producción y distribución, e incluso importación en algunos casos, son responsabilidad de grandes empresas que se constituyen como oligopolios. Es por eso, por ejemplo, las naranjas, el plátano, es muy consumido por el venezolano, pero no han faltado en la mesa del venezolano. Ahora, esos productos, las verduras, las hortalizas, las frutas, son producidos por muchos productores, eh, trabajadores del campo, que no tienen capacidad de cartelizarse y no han faltado. Sin embargo, estos otros, pues, eh, digamos, son productos cuya producción está en manos de grandes monopolios con esa capacidad de, de cartelizarse. ¿no? Igual el caso de los productos de higiene, por ejemplo el papel higiénico, los pañales para bebés, eh, las toallas sanitarias son como los emblemáticos que han faltado de muy alto consumo, que afectan los hogares, y en, pero que son producidas por no más de dos o tres empresas a nivel nacional. The main excuse from these corporations for not keeping up with production is that the government doesn't give them dollars. Like Polar, the largest privately owned company in Venezuela, which is also the largest food manufacturer. According to the Minister of Agriculture, Polar is responsible for eight of the main items in Venezuela's food basket, such as butter and oil, and 62% of the corn flour used for making arepas, the country's most popular dish. Polar CEO, billionaire Lorenzo Mendoza, is an open member of the opposition who's been accused of hoarding essential goods. A leaked audio recording revealed Mendoza was secretly plotting with the IMF for intervention. And what is your response to people who say that it's the government's fault for, for the shortage because they are setting the price controls? One of the arguments is es that que, eh, the scarcity is culpa del gobierno because no ha entregado las divisas a las empresas para que importen o los bienes para la producción o el producto final. Sin embargo, cuando empezamos a analizar la asignación de divisas a estas empresas privadas, bueno, en los últimos años, desde el año 2013, han entregado alrededor de 300 mil millones de dólares a las empresas importadoras para que importen esos productos. Incluso desde el 2013 para acá, que es cuando se está viendo este fenómeno, se han asignado las divisas, tanto al sector salud, medicamentos, como al sector alimentos. Entonces, digamos, ese argumento no pareciera ser, ¿no? Por otra parte, el otro argumento es que el gobierno es el culpable porque controla los precios, ¿no? Y lo enmarcan en un modelo fracasado, un modelo socialista, donde el Estado interviene y controla. Ahora, allí hay varios aspectos. Primero, si fuese un asunto de que, no, que está controlando los precios y, por lo tanto, las empresas no pueden producir porque no cubren los costos, ahí uno se pregunta, bueno, ¿y por qué estos productos sí se consiguen en los mercados ilegales? Porque si de verdad no se pueden producir o importar, entonces nadie los produce. Pero resulta que los productos están en los mercados ilegales. Es decir, que no es un problema de costos, de controles de precios. Incluso ha habido ajustes en los precios. Por ejemplo, el último año, 
el precio de la harina de maíz precocida incrementó 3.700%. 3.700% en menos de un año. Eso es mucho más que la inflación. Digamos, uno supone que la empresa cubre los costos si se le ajusta ese precio. Y sin embargo, la harina no está en los, en los canales regulares, está en los mercados ilegales, pero no en los canales regulares. Entonces, yo uno dice, bueno, no pareciera que ese argumento tampoco sea válido, ¿no? El tema del control de precios, porque el producto se ha producido, se ha importado, está en los mercados ilegales y además ha habido ajustes. With the black market being responsible for inflation, I wanted to find out how prevalent a legal currency exchange was. So we wore hidden cameras around downtown Caracas, and within just minutes, we were approached and offered an illegal exchange. But we were quickly caught. I don't know. I don't know. So, we just got caught filming, uh, trying to exchange money on the black market. Uh, the guy actually threatened to beat us up. Um, but what happened is that we found out that the exchange rate is even higher than we thought. He was offering us 6,000 bolivars for every U.S. dollar, so 120,000 bolivars for 20 U.S. dollars. That's almost the minimum wage for a month for an average Venezuelan. What they had offered us, 6,000 bolivars per dollar, was over six times the legal exchange rate that day. Let's talk about the black market. Uh, for example, you can get over six times more bolivars exchanging dollars on the black market. I mean, this is insane. I've never heard of anything so, <laughs> you know, disproportionate. Um, I know that there's black markets that exist, but I've never heard of a dual economy like the one that exists in Venezuela. What factors led to this? Ese mercado negro, el valor de la moneda en el mercado negro, lo que hemos dicho es que es un valor totalmente manipulado, ¿no? De manera arbitraria y, por supuesto, desproporcionada, ¿no? Cuando nosotros... y se manipula a través de portales web. The main market source for the Bolivar's exchange rate is a website called Dollar Today, run by a right-wing former Venezuelan colonel who moved to the U.S. after helping lead the failed coup against Chavez in 2002. Pues no se corresponde con ninguna variable económica, ¿no? Uno de los principales elementos que le fortalece una moneda es la cantidad de reservas internacionales. Cuando empezamos a relacionar, pues nos damos cuenta que las reservas internacionales no han caído en proporción para estos niveles de eh, tipo de cambio en el mercado ilegal. Y la principal razón es porque las divisas en Venezuela, el 95% provienen de la venta de petróleo y de la exportación de petróleo. Aquí la empresa privada no genera divisas. Por lo tanto, el Estado es el propietario y el administrador de las divisas y controla la asignación. Pero de un tiempo para acá, desde el 2007, pero con más intensidad en el 2013, ha habido manipulación de esa moneda. El problema con la manipulación de ese tipo de cambio, el verdadero problema es que marca los precios internos de la economía y es cómo se genera la inflación. ¿Quién se apropiaría de esas divisas en un mercado libre? Pues quienes tienen más capital, ¿no? One quick question also about the black market. It seems like week after week it's, it's escalating so quickly to the pace where it could be a thousand more bolivars just week to week. I mean, how does it escalate so quickly like that? Es que eso no tiene explicación económica. Si, por ejemplo, entre octubre y noviembre, los primeros días de diciembre del año pasado, del 2016, Pasó del 2.000 bolívares por dólares a 4.000 y tantos bolívares por dólares en menos de un mes. En ese momento, ¿alguna explicación económica o tuvo que haber ocurrido un desastre en la economía, las reservas internacionales se hayan caído de manera abrupta? Eso no pasó. O sea, no tiene explicación económica. Whatever the reason or cause, there is a crisis in Venezuela. And many world powers are asserting that foreign intervention is the solution. I wanted to know if Venezuelans agreed. What do you say to the, the U.S. who says you need our help from our government to save Venezuela? Wow, una pregunta bastante... Bueno, tú sabes que aquí el venezolano no lee, no se informa. Y bueno, si hay ayuda, se la aceptaríamos. Yo como venezolana, si es para bien, para nosotros, para nuestro futuro, para nuestros hijos, de verdad que lo aceptaría, de verdad que sí. En particular, bueno, todos los venezolanos pedimos ayuda internacional porque ya se nos tapó de la mano. Trump 
me está, está un poquito desfasado en, su, en sus discursos, ya que no hay, no, ¿por qué tiene que venir a salvarnos? Él solamente lo que quiere es nuestro petróleo, quiere nuestras riquezas y él lo ve desde ese punto de vista y por eso es que quiere venir a, a, a salvarnos supuestamente, cosa que no, no es necesaria que él haga. Aquí no va a pasar como Allende en el 73 en Chile, no va a pasar como Mario Bichot en Granada, no va a pasar como Jacobo Arben en Guatemala, no va a pasar como ninguno de esos gobiernos, porque aquí hay un pueblo consciente. A nosotros no nos hace falta ningún personaje, ni, un, ni algún político, ni mucho menos un empresario que venga a salvarnos a nosotros. Nosotros los venezolanos, los revolucionarios, los que creemos en esta patria, seas opositor o no, los que creemos en esto, tenemos las capacidades para poder salir adelante. Sabemos de producción porque tenemos grandes tierras y tenemos grandes personas, y hombres y mujeres, niños y niñas, adolescentes que están en las tierras sembrando para que todo el, todas las personas que vemos en Venezuela tengamos la oportunidad de tener nuestros propios alimentos. También tenemos empresarios venezolanos que sí son patriotas, que son leales a este, a este proceso. Y bueno, empresarios que creen en la revolución bolivariana y están dispuestos a, a, a dar su granito de arena para salvar a la revolución y para salvar a la nación. Y no nos hace falta ningún imperio, mucho menos un empresario que lo que le interesa es el dinero, no le importa más nada.